गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का पार्ट थ्री है पार्ट फर्स्ट में हमने सीखा कि लीनियर इक्वेशन होती क्या हैं, उनकी स्केचिंग कैसे करी जाती है पार्ट टू में हमने देखा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सोल्यूशन का क्या मतलब होता है हमने सीखा कि यूनिक सोल्यूशन इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन या फिर नो no सोल्यूशन का क्या मतलब होता है और हमने डिस्कस किया कि क्या दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया भी जा सकता है या नहीं इसके लिए हमने कुछ कंडीशंस पढ़ी बेसिकली पार्ट टू में हमारा मेन फोकस रहा ग्राफिकल सॉल्यूशंस के ऊपर नाउ पार्ट थ्री में हम कुछ और मेथड सीखेंगे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के बेसिकली हम सीखेंगे एल्जेब्रिक मैथड्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी पेयर ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन को एल्जेब्रिकली कैसे सोल्व करना है हम देखेंगे कि एल्जेब्रिक वे को हम तीन तरीके से लगा सकते हैं सब्सटीट्यूशन एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इस लेक्चर में हम सीखेंगे सब्सटीट्यूशन और एलिमिनेशन मैथड को और इन दोनों मैथड को और डीपली समझने के लिए हम कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो आपकी एनसीआर टी की एक्सरसाइज थ्री पॉइंट थ्री एंड 3.4 को समझने में मदद करेंगी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि भले ही हमने ग्राफिकल मेथड को पहले पढ़ा है लेकिन अगर हम हिस्ट्री में देखें तो एल्जेब्रिक मेथड को हम ग्राफिकल मेथड से काफी पहले से लगाते आए हैं ऑलमोस्ट एंशंट टाइम से हम एल्जेब्रिक मेथड को लगाते आए हैं ग्राफिकल मेथड तो हमने तब सीखा जब हमने ग्राफ्स बनाने सीखे और लीनियर इक्वेशन के ग्राफ्स हमने लगभग चार साल पहले तब बनाने सीखे जब मैथमेटिशियन रेने डेकार्ड्स ने 1637 में कार्टिसन कोऑर्डिनेट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया और तभी सही इक्वेशन को सॉल्व करने के ग्राफिकल मेथड्स बने लेकिन अगर हम हिस्ट्री में देखें तो रेने डेकार्ड से भी काफी पहले कुछ ऐसे हिस्टोरिकल प्रूफ हैं जो ये बताते हैं कि इजिप्शियंस ने लगभग थ्री हंड्रेड में ही दो वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीख लिया था यहाँ एशिया में भी चाइनीज और हिंदू मैथमेटिशियंस ने लीनियर इक्वेशंस को एल्जेब्रिकली सॉल्व करना सीखा मिसाल के तौर पर आर्यभट्ट ने ए एक्स प्लस माइनस बी वाई इज इक्वल्स टू सी मतलब दो वेरिएबल की लीनियर इक्वेशंस के कुछ इंटीग्रल सॉल्यूशंस निकाले थे जिन एल्जेब्रिक मेथड को हम आज के टाइम पे अप्लाई करते हैं उन मेथड को बनाने का जो क्रेडिट है वो मैथ्स की फील्ड के दो तो बहुत फेमस मैथमेटिशियंस को जाता है जिनके नाम है लोना यूलर एंड कॉल फेट्रिक गॉस इन दोनों ही मैथमेटिशियंस ने मॉडर्न मैथमेटिक्स को बनाया और जिस फॉर्म में लीनियर इक्वेशन को हम आज अपनी किताबों में सॉल्व करना सीखते हैं वो तरीके इन्हीं दोनों लोगों ने डेवलप किए ये दोनों ही यूरोपियंस थे और बिना इनके मॉडर्न मैथमेटिक्स का होना लगभग इम्पॉसिबल है नाउ इस वीडियो में हम बात करेंगे एल्जेब्रिक वे ऑफ सॉल्विंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की एल्जेब्रिक वे से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को काफ़ी जल्दी और काफ़ी इफेक्टिवली सॉल्व किया जा सकता है एल्जेब्रिक वे हमें उस कंडीशन में भी मदद करते हैं जिस कंडीशन में गिवन इक्वेशन के ग्राफ्स को बनाना मुश्किल होता है फॉर एग्जाम्पल्स हमने यहाँ तीन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिए हैं इन तीनों में ही ग्राफ्स को बनाने में हमें काफी दिक्कत महसूस होगी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फर्स्ट पेयर में इस इक्वेशन के ग्राफ को कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करूँ सो फॉर एक्स की वैल्यू जीरो के वाई की वैल्यू जीरो आएगी यानी कि एक क्लियर पॉइंट हमको मिल जाएगा लेकिन अगर मैं दूसरे पॉइंट को ढूंढने की कोशिश करूंगा तो मुझे इस पॉइंट को ढूंढने में काफी मुश्किल होगी फॉर एग्जांपल अगर मैं एक्स की वैल्यू को वन रखता हूं वाई की वैल्यू आएगी माइनस रूट टू अपॉन रूट थ्री सिमिलरली अगर मैं एक्स की वैल्यू को टू रखता हूं तो वाई की वैल्यू आएगी माइनस के टू रूट टू अपॉन रूट थ्री मीन्स इेशनल वैल्यूज हमको वाई की मिलेंगी एकदम सेम सिचुएशन इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के साथ भी होगी x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए हमको y की वैल्यूज ऐसी नहीं मिलेंगी कि हम ग्राफ को इजीली बना सकें इस पेयर में एक अलग तरीके की प्रॉब्लम हम फेस करेंगे हम यहाँ देख रहे हैं कि x का कॉफिशियंट k है यानी कि अननोन कॉफिशियंट है हमको यहाँ x के कॉफिशियंट की एक डेफिनेट वैल्यू नहीं पता है सो so, इस इक्वेशन के ग्राफ को हम कंस्ट्रक्ट कर ही नहीं पाएंगे सो so, ऐसी सिचुएशन जब हमारे सामने होती हैं तो वहाँ पर ग्राफिकल वे इतना हेल्पफुल साबित नहीं होता है इस कंडीशन में हमको मदद करेगा एल्जेब्रिक वे नाउ इस पॉइंट पे हमारे दिमाग में क्वेश्चन ये उठ सकता है कि क्या इन पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे भी या नहीं सो so, इस चीज को चेक करने के लिए हमने पिछले लेक्चर में कोफिशियंट्स को कंपेयर करके ये निकालना सीखा था कि दो इक्वेशन के सोल्यूशन को फाइंड किया भी जा सकता है या नहीं सो फॉर एग्जाम्पल इन दोनों इक्वेशन में अगर मैं एक्स और वाई के कॉफिशियंट्स को कंपेयर करूंगा तो वो इस तरीके से आएंगे रूट टू अपॉन रूट थ्री एंड रूट थ्री अपॉन रूट एट क्योंकि ये दोनों ही रेशियोज इक्वल नहीं है इसलिए मैं कह सकता हूं कि डेफिनेटली इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई ना कोई सोल्यूशन तो जरूर होगा अगर मैं कंप्यूटर की मदद से इन दोनों लीनियर इक्वेशन के ग्राफ को कंस्ट्रक्ट करूं तो वो कुछ ऐसा दिखेगा तो यहां हम देख सकते हैं कि जो फर्स्ट इक्
वो रिप्रेजेंट करेगी ये वाली लाइन ये दोनों ही लाइने एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं यानी ये पॉइंट इन दोनों का सोल्यूशन होगा लेकिन अगर मैं इन दोनों लाइंस के ग्राफ को कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करूं, तो मैं ये देख रहा हूं कि केवल इस पॉइंट के सिवा नियर अबाउट एक्स की वैल्यूज के लिए कोई क्लियर पॉइंट इस लाइन के ऊपर मुझे नहीं मिल रहा है जिसकी हेल्प से मैं इस लाइन को कंस्ट्रक्ट कर सकूं। सेम सिचुएशन इस सेकेंड लाइन के साथ भी है जीरो कॉमा जीरो के सिवा कोई दूसरा एक क्लियर पॉइंट मुझे ऐसा नहीं मिल रहा है इस पूरी लाइन के ऊपर जो मुझे इस स्ट्रेट लाइन को कंस्ट्रक्ट करने में मदद करेगा सो so, यहाँ पे ग्राफिकल वे फॉर सॉल्विंग दीज टू लीनियर इक्वेशन काम नहीं करेगा बिल्कुल इसी तरह से पेयर टू में भी तो मैं जब x और x और y और y के कॉफिशियंट को कंपेयर करूंगा तो इनके रेशियो इक्वल नहीं आएंगे इट मीन्स इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के भी कोई ना कोई सोल्यूशन डेफिनेटली होंगे जब मैं इन दोनों लीनियर इक्वेशन के ग्राफ को कंप्यूटर की हेल्प से कंस्ट्रक्ट करूंगा तो वो कुछ ऐसी दिखाई देंगी यहाँ पे इस इक्वेशन को ये लाइन वन रिप्रेजेंट करेगी और इस इक्वेशन को ये लाइन टू रिप्रेजेंट करेगी तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये दोनों लाइनें एक दूसरे को टू कॉमा थ्री पे इंटरसेक्ट करती हैं मीन्स इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है टू कॉमा थ्री बट यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जब मैं इस लाइन को कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करूँगा तो मुझे इस पॉइंट के सिवा कोई दूसरा इतना क्लियर सॉलिड पॉइंट नहीं मिलेगा जो लाइन को बनाने में मदद करेगा एकदम सेम सिचुएशन इस दूसरी लाइन के साथ भी है कि इस पॉइंट 2.3 के सिवा नियर बाई कोई दूसरा पॉइंट मुझे ऐसा नहीं मिलेगा जो इस लाइन को बनाने में मेरी मदद करे तो so, जहां पे हमको इक्वेशंस के ग्राफ को कंसर्ट करने में प्रॉब्लम होती है वहां पे हम सॉल्यूशंस निकालने के लिए ग्राफिकल मेथड ना लगा के एल्जेब्रिक मेथड लगाते हैं नाउ एल्जेब्रिक मैथड को लगाने के तीन तरीके हमको पढ़ने हैं जिसमें से पहला है सब्सटीट्यूशन सेकेंड है एलिमिनेशन और थर्ड है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सबसे पहले डिस्कस करते हैं सब्सटीट्यूशन मेथड को तो ये है हमारी फर्स्ट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस और हमें इसके सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है सब्सटीट्यूशन मेथड से जैसा कि इसका नाम है सब्सटीट्यूशन मेथड तो इसमें हम करेंगे क्या किसी एक इक्वेशन से दो वेरिएबल एक्स या वाई में से किसी एक की वैल्यू को निकालकर हम दूसरे इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देंगे नाउ अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम एक इक्वेशन के से निकाली गई एक्स की वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट क्यों कर रहे हैं तो ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें इन दोनों ही क्वेश्चन के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है तो सॉल्यूशन का मतलब होता है कि वो पॉइंट जहां पे ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हूं ना इस पॉइंट के बारे में खास बात ये है कि इस पॉइंट के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेंगे और इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेंगे सो so, इस पॉइंट के लिए इन दोनों ही लाइनों की एक्स और वाई की वैल्यू एकदम सेम होगी सो so, मैं किसी भी एक इक्वेशन से एक्स या वाई की वैल्यू को निकाल के दूसरी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दूंगा ये मानते हुए कि ये दोनों लाइनें एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट कर रही हैं सो इक्वेशन फर्स्ट से एक्स की वैल्यू को निकालते हैं फ्रॉम फर्स्ट एक्स इज इक्वल्स टू माइनस रूट थ्री वाई अपॉन रूट टू नाउ अब इस एक्स की वैल्यू को हम सेकेंड में सब्सटीट्यूट कर देंगे सो so हम यहाँ लिखेंगे पुट एक्स इन सेकेंड तो सेकेंड इक्वेशन को लिखेंगे रूट थ्री और एक्स की जगह सब्सटीट्यूट कर देंगे ये पूरी वैल्यू माइनस रूट थ्री अपॉन रूट टू वाई माइनस रूट एट वाई इज इक्वल टू जीरो नाउ इस स्टेज पे हमारा सब्सटीट्यूशन प्रोसेस पूरा हो गया है नाउ सब्सटीट्यूशन प्रोसेस से हमें क्या फायदा हुआ है कि जो सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे दो वेरिएबल में थी अब ये एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो चुकी है y और y में सो so, सब्सटीट्यूशन प्रोसेस की मदद से यहाँ पे हमने डबल वेरिएबल इक्वेशन को सिंगल वेरिएबल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया है तो सिंगल वेरिएबल इक्वेशन में कन्वर्ट करने का फायदा यह है कि इसको सॉल्व करके अब हमें वाई की एक क्लियर वैल्यू मिल जाएगी सो रूट थ्री रूट थ्री मल्टीप्लाई होके हो जाएगा माइनस थ्री वाई अपॉन रूट टू माइनस रूट एट वाई इज इक्वल टू जीरो अब इन दोनों से वाई को कॉमन ले लेते हैं और ब्रैकेट में बचेगा थ्री अपॉन रूट टू माइनस रूट एट इज इक्वल्स टू जीरो पूरा ब्रैकेट इधर जीरो के अपॉन में जाके जीरो बन जाएगा यानी वाई इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा सो so, हमें यहां पे वाई की वैल्यू मिल गई है अब एक्स की वैल्यू को निकालने के लिए इस वाई की वैल्यू को इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं और हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस वाई की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट के अंदर रखूंगा सो so मुझे एक्स की वैल्यू मिलेगी रूट टू एक्स प्लस रूट थ्री इंटू वाई की वैल्यू को जब जीरो रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा जीरो यानी यहां से हमको एक्स की वैल्यू भी जीरो मिलेगी और जब मैं y की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में रखूंगा तो यहां से भी मुझे x की जो वैल्यू है वो जीरो ही मिलेगी फॉर एग्जाम्पल जब मैं यहां पे y की वैल्यू को जीरो रखू
तो ये हो जाएगा रूट थ्री एक्स प्लस जीरो इज इक्वल्स टू जीरो और यहाँ से भी x की वैल्यू आएगी जीरो मेन बात यह है कि एक बार हमको y की वैल्यू मिल जाए तो x की वैल्यू को निकालने के लिए हम इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं और x की वैल्यू हमको सेम मिलेगी सो so, हमने यहाँ पे इन दोनों ही इक्वेशन का सोल्यूशन एल्जेब्रिक वे में निकाला और वो सोल्यूशन निकला जीरो कॉमा जीरो जब कंप्यूटर की मदद से हमने इन इक्वेशंस के ग्राफ बनाए थे तब हमने देखा था कि इन दोनों इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन है वो जीरो कॉमा जीरो ही था और यहाँ पे एल्जेब्रिक मेथड से भी इसका सॉल्यूशन जीरो कॉमा जीरो ही आया है सो so ये एग्जांपल है एक सब्सटीट्यूशन मेथड का इसमें किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को निकाल के किसी दूसरी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करते हैं और डबल वेरिएबल इक्वेशन को सिंगल वेरिएबल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं जिससे कि हमें उस वेरिएबल की वैल्यू मिल जाती है बाद में इसी वैल्यू को हम इन दोनों ही इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में सब्सिट्यूट कर देते हैं और हमको दूसरे वेरिएबल की भी वैल्यू मिल जाती है इस तरीके से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाता है और हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व हो जाती है नाउ पेयर टू को भी सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं लेकिन इस मेथड को लगाने से पहले हम पहले इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं मैं फर्स्ट इक्वेशन को लिख सकता हूँ 9x एक्स माइनस टेन वाई अपॉन सिक्स इज इक्वल्स टू माइनस टू फर्दर ये हो जाएगा 9x एक्स माइनस टेन वाई इज इक्वल्स टू माइनस ट्वेल्व ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके हम एलसीएम लेके लिख सकते हैं 2x एक्स प्लस थ्री वाई अपॉन सिक्स इज इक्वल्स टू थर्टीन अपॉन सिक्स सिक्स से सिक्स कैंसिल आउट हो जाएगा और हम इसको लिख सकते हैं 2x एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल्स टू थर्टीन ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड नाउ अब हम फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू को निकाल के सेकेंड इक्वेशन में सब्सिट्यूट करेंगे सो फ्रॉम फर्स्ट नाइन एक्स इज इक्वल्स टू टेन वाई माइनस ट्वेल्व सो एक्स इक्वल्स टू टेन वाई माइनस ट्वेल्व अपॉन नाइन सो पुट x इन सेकेंड ये हो जाएगा टू इंटू टेन वाई माइनस ट्वेल्व अपॉन नाइन x की जगह हमने ये वैल्यू सब्सिट्यूट कर दी है प्लस थ्री वाई इज इक्वल्स टू थर्टीन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो पूरा सब्सटीट्यूशन प्रोसेस है इस दौरान हुआ क्या है हमने सेकेंड इक्वेशन जो पहले डबल वेरिएबल में थी सब्सटीट्यूशन प्रोसेस के दौरान ये एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो चुकी है ना अब इस वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करना ईजी हो गया है सो so नाइन को हम एल्सियम ले लेंगे और टू को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा ट्वेंटी वाई 24 प्लस ट्वेंटी सेवन वाई नाइन इंटू थ्री ट्वेंटी सेवन और ये 9 इधर चला जाएगा तो 13 इंटू नाइन ट्वेंटी वाई प्लस ट्वेंटी सेवन वाई विल बी इक्वल्स टू फोर्टी सेवन वाई और 24 इधर जाके प्लस हो जाएगा 13 नाइन हो जाएगा 117 प्लस ट्वेंटी सो y विल बी इक्वल्स टू 141 फोर्टी अपॉन फोर्टी सेवन नाउ फोर्टी सेवन थ्री जा वन फोर्टी वन होता है सो so यहां से हमको y की वैल्यू हो जाएगी थ्री नाउ x की वैल्यू को निकालने के लिए इस y की वैल्यू को इन दोनों ही इक्वेशंस में से किसी एक में सब्सिट्यूट कर देंगे सो पुट y इन सेकेंड सो सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी टू एक्स प्लस वाई की वैल्यू को हम जब थ्री यहां सब्सिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा नाइन इज इक्वल्स टू थर्टीन सो नाइन इधर जाके थर्टीन से माइनस हो जाएगा और हो जाएगा फोर सो x विल बी इक्वल्स टू टू सो इस तरीके से हमको x की भी वैल्यू मिल जाएगी सो सब्सटीट्यूशन मेथड से इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला है टू कॉमा थ्री जब हमने कंप्यूटर की मदद से इन दोनों इक्वेशंस के ग्राफ बनाए थे तब भी हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू कॉमा थ्री ही मिला था इट मीन्स एल्जेब्रिक मैथड वर्क वेल सो इस पूरे प्रोसेस में मेन बात समझने वाली ये थी कि सब्सटीट्यूशन मेथड को अप्लाई करके हम डबल वेरिएबल की इक्वेशन को सिंगल वेरिएबल की इक्वेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं सो so, जो मेन स्ट्रेटेजी होती है सब्सटीट्यूशन मेथड में क्या होती है टू रिड्यूस द इक्वेशन टू कंटेन अ सिंगल वेरिएबल सिंगल वेरिएबल में इक्वेशन को रिड्यूस करने का फायदा ये होता है कि हमको वेरिएबल की वैल्यू काफी आसानी से मिल जाती है नाउ अब हम डिस्कस करेंगे सेकेंड टाइप का एल्जेब्रिक मेथड जिसका नाम है एलिमिनेशन मेथड जैसा कि इसका नाम है एलिमिनेशन तो हमारी इसमें कोशिश रहेगी दो वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल को हमें हटाना पड़ेगा यानी कि एलिमिनेट करना पड़ेगा ये हम कैसे करेंगे इस बात को समझने के लिए एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं सपोज हमारे पास एक इक्वेशन है टू एक्स प्लस और दूसरी इक्वेशन है थ्री एक्स प्लस फाइव 
मैं ये चाहता हूं कि इन दोनों इक्वेशन से x को एलिमिनेट कर दूं। तो इस चीज के लिए मुझे सबसे पहले x के कॉफिशियंट को सेम बनाना पड़ेगा तो फर्स्ट इक्वेशन में x का कॉफिशियंट है टू सेकेंड इक्वेशन में x का कॉफिशियंट है थ्री अब इन दोनों को अगर मुझे सेम बनाना है तो मुझे वो नंबर ढूंढना पड़ेगा जो थ्री के टेबल में भी आता है और टू के टेबल में भी आता है वो पहला नंबर जो थ्री और टू के दोनों के ही टेबल में आता है वो होता है सिक्स यानी कि इन दोनों का एल्सियम होता है सिक्स नाउ मैं इस नंबर को भी सिक्स बनाने की कोशिश करूंगा और इस नंबर को भी सिक्स बनाने की कोशिश करूंगा सो फर्स्ट इक्वेशन में अगर मुझे एक्स के साथ सिक्स बनाना है तो मुझे इस पूरी फर्स्ट इक्वेशन को थ्री से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सो so, मैं लिखूंगा फर्स्ट इक्वेशन इंटू थ्री यानी पूरी की पूरी इक्वेशन को थ्री से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सो थ्री इंटू टू एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल्स टू वन नाउ थ्री को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करते हैं सो so, ये हो जाएगा सिक्स एक्स प्लस नाइन वाई इज इक्वल्स टू थ्री ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन लेकिन मॉडिफाइड फॉर्म में सिमिलरली अगर मुझे सेकेंड इक्वेशन में x के साथ सिक्स बनाना है तो पूरी इक्वेशन को मुझे टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सो so, मैं लिखूंगा यहाँ पे टू इंटू टू यानी सेकेंड इक्वेशन को मैं टू से मल्टीप्लाई कर रहा हूं सो टू इंटू पूरी की पूरी सेकेंड इक्वेशन थ्री एक्स प्लस फाइव वाई इज इक्वल्स टू टू सो ये हो जाएगी सिक्स एक्स प्लस टेन वाई इज इक्वल्स टू फोर ना ये हो जाएगी हमारी सेकेंड इक्वेशन लेकिन मॉडिफाइड फॉर्म में नाउ अब फर्स्ट इक्वेशन में भी x का कॉफिशेंट सिक्स है और सेकेंड इक्वेशन में भी x का कॉफिशेंट सिक्स है एक बार मैंने x का कॉफिशेंट सेम बना लिया अब मैं इन दोनों ही इक्वेशन को माइनस कर दूंगा सो so, मैं लिख दूंगा फर्स्ट मॉडिफाइड माइनस सेकेंड इक्वेशन मॉडिफाइड जब भी मैं दो इक्वेशन को माइनस करता हूं तो मुझे उनके लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से माइनस करना पड़ेगा और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से माइनस करना पड़ेगा सो फर्स्ट की लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी सिक्स एक्स प्लस नाइन वाई सेकेंड की लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी माइनस के सिक्स एक्स प्लस टेन वाई और राइट हैंड साइड दोनों की माइनस करके आएगा थ्री माइनस फोर सो ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा सिक्स एक्स प्लस नाइन वाई माइनस सिक्स एक्स माइनस टेन वाई इज इक्वल्स टू माइनस वन सो हम यहां देख सकते हैं सिक्स एक्स सिक्स एक्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं और ये नाइन वाई माइनस टेन वाई हो जा रहा है माइनस के वाई और ये हो जाएगा माइनस वन और ये माइनस ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा सो वाई की वैल्यू हो जाएगी वन इस स्टेप में हमने देखा कि ये एक्स और एक्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं ये केवल तब पॉसिबल है जब मैं एक्स का कॉफिशियंट दोनों इक्वेशन में सेम बना लू एकदम सिमिलर वे में अगर मुझे वाई को एलिमिनेट करना है तो मुझे वाई का कॉफिशियंट सेम बनाना पड़ता तो ये होता है एलिमिनेशन मेथड नाउ अब इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं अगर मैं इन दोनों इक्वेशन से x को रिमूव करना चाहता हूं तो सबसे पहले मुझे x के कॉफिशियंट को सेम बनाना पड़ेगा तो so, सबसे पहले इसको मानते हैं फर्स्ट इक्वेशन और इसको मानते हैं सेकेंड इक्वेशन सो फर्स्ट इक्वेशन में मैं मल्टीप्लाई करूंगा रूट थ्री से ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं ये अभी क्लियर हो जाएगा सो रूट थ्री इंटू फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी हमारी टू एक्स प्लस रूट थ्री वाई इज इक्वल्स टू जीरो रूट थ्री इंटू रूट टू हो जाएगा रूट सिक्स एक्स प्लस रूट थ्री रूट थ्री हो जाएगा थ्री वाई इज इक्वल्स टू जीरो सो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन मॉडिफाइड फॉर्म में इन द सेम वे मैं सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा रूट टू से सो रूट टू इंटू सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी रूट थ्री एक्स माइनस रूट एट वाई इज इक्वल्स टू जीरो सो रूट टू इंटू रूट थ्री हो जाएगा रूट सिक्स एक्स माइनस रूट एट इंटू रूट टू हो जाएगा रूट सिक्सटीन वाई इज इक्वल्स टू जीरो नो फर्दर इसको लिख सकते हैं रूट सिक्स एक्स माइनस फोर वाई इज इक्वल्स टू जीरो ये हो जाएगी हमारी सेकेंड इक्वेशन मॉडिफाइड फॉर्म में नाउ अब मैं फर्स्ट इक्वेशन से सेकेंड इक्वेशन को सब कर दूंगा सो फर्स्ट इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड है रूट सिक्स एक्स प्लस थ्री वाई माइनस इसकी लेफ्ट हैंड साइड है रूट सिक्स एक्स माइनस फोर वाई इज इक्वल्स टू इसकी राइट हैंड साइड है जीरो और इसकी भी राइट हैंड साइड है जीरो तो ब्रैकेट खोलने पे ये हो जाएगा रूट सिक्स एक्स प्लस थ्री वाई माइनस रूट सिक्स एक्स प्लस फोर वाई इज इक्वल्स टू जीरो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये हो जाएगा माइनस वाई इज इक्वल्स टू जीरो इट मीन्स वाई इज इक्वल्स टू जीरो सो यहां से हमें वाई की वैल्यू मिल जाएगी तो so यहां हमने देखा एक्स और एक्स आपस में कट गए हैं यानी कि इक्वेशन से एलिमिनेट हो गए हैं और ऐसा हम तब कर पाए जब हमने एक्स के कॉफिशियंट को दोनों ही इक्वेशन में सेम बना लिया ना अगर मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है तो इस वाई की वैल्यू को मैं फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में से किसी में भी सब्सिट्यूट करके एक्स की वैल्यू को निकाल सकता हूं अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में वाई की वैल्यू को जीरो रख दूं एक्स की वैल्यू यहां से हो जाएगा रूट टू एक्स प्लस रूट थ्री इन टू जीरो विल भी इक्वल्स टू जीरो इज इक्वल्स ट
जो हमने पहले सब्सटीट्यूशन मेथड से भी निकाला है और ग्राफिकल मेथड से भी निकाला है तो so, इस तरीके से हमने एलिमिनेशन मेथड यहां पे लगा के इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया है नाउ पेयर टू को भी हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं सो so, सो so पहले इन दोनों इक्वेशन को मॉडिफाई कर लेते हैं सो so, एलसीएम लेने के बाद ये इक्वेशन हो जाएगी नाइन एक्स माइनस टेन वाई अपॉन सिक्स इज इक्वल्स टू माइनस टू फर्दर नाइन एक्स माइनस टेन वाई इज इक्वल्स टू माइनस ट्वेल्व ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन नाउ सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी एलसीएम ले लेते हैं और इसे भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं ये हो जाएगा टू एक्स प्लस थ्री वाई अपॉन सिक्स इज इक्वल्स टू थर्टीन अपॉन सिक्स सिक्स से सिक्स कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां हो जाएगा टू एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू थर्टीन ये हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन ना इन दोनों इक्वेशन में से अब मैं एक्स या वाई दोनों में से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करूंगा तो so, यहां पे हम वाई को एलिमिनेट करते हैं सो so, यहां पे वाई के साथ ऊपर वाली इक्वेशन में भी हम थर्टी बनाने की कोशिश करेंगे और नीचे वाली इक्वेशन में भी वाई के साथ थर्टी बनाने की कोशिश करेंगे फिर इन दोनों इक्वेशन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि वाई वहां से एलिमिनेट हो जाए सो फर्स्ट इक्वेशन में y के साथ 30 बनाने के लिए मैं फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से सो so, 3 इन टू नाइन एक्स माइनस टेन वाई इज इक्वल टू माइनस ट्वेल्व तो ये हो जाएगा 27x सेवन एक्स माइनस थर्टी वाई इज इक्वल टू माइनस थर्टी ये हो जाएगी फर्स्ट मॉडिफाइड और सेकेंड इक्वेशन में 30 बनाने के लिए मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा सो सेकेंड इन टू टेन सो 10 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा पूरी इक्वेशन के साथ 2x एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू थर्टीन और ये हो जाएगा 20x एक्स प्लस थर्टी वाई इज इक्वल टू वन ये हो जाएगी सेकेंड मॉडिफाइड ना अब हमें यहाँ पे एक बात ध्यान देनी है अगर मुझे y को एलिमिनेट करना है तो फर्स्ट इक्वेशन में 30y वाई माइनस में है और सेकेंड इक्वेशन में 30y वाई प्लस में है तो यहाँ पे मुझे इन दोनों इक्वेशन से y को एलिमिनेट करने के लिए फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को ऐड करना पड़ेगा यानी फर्स्ट मॉडिफाइड प्लस सेकेंड मॉडिफाइड एड यहाँ पे एक बात का ध्यान जरूर देना है कि हम यहाँ पे दोनों इक्वेशन को माइनस क्यों नहीं कर रहे हैं और एड क्यों कर रहे हैं अगर हम दोनों को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे ये कैंसिल आउट नहीं होंगे सो फर्स्ट की आर हो जाएगी 27x सेवन एक्स माइनस थर्टी वाई और सेकेंड की आर हो जाएगी 20x एक्स प्लस थर्टी वाई इसकी राइट हैंड साइड हो जाएगी माइनस के 36 सिक्स प्लस इसकी राइट हैंड साइड हो जाएगी 130 थर्टी और ब्रैकेट जब हम ओपन करेंगे तो 30y और 30y एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और 27x और 20x एक्स जुड़ के हो जाएंगे 47x और 130 में से 36 चले जाएंगे तो हो जाएगा 94 फोर so, सो इस तरीके से x की वैल्यू आ जाएगी 94 फोर अपॉन फोर्टी और ये दोनों सिंप्लीफाई हो जाएंगे 47 सेवन टू जा नाइन्टी फोर सो एक्स की वैल्यू आ जाएगी टू नाउ y की वैल्यू निकालने के लिए मैं x की वैल्यू को इन दोनों ही इक्वेशन में से किसी एक में सब्सटीट्यूट कर दूंगा सपोज सेकेंड इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देते हैं टू इन टू एक्स की जगह हम रखते हैं टू प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू थर्टीन थ्री वाई इज इक्वल टू थर्टीन माइनस फोर मीन्स नाइन सो वाई इज इक्वल टू थ्री सो इन दोनों को सॉल्व करके जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है वो आया है टू कॉमा थ्री x के लिए 2, y के लिए 3. जब हमने सब्सटीट्यूशन मेथड और ग्राफिकल मेथड से इस पेयर को सॉल्व किया था तब भी इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2.3 ही आया था इट मींस एलिमिनेशन मेथड इज वर्किंग वेल तो इस तरीके से हम एलिमिनेशन मेथड को लगाते हैं ध्यान देने वाली बात यह है कि एलिमिनेशन मेथड के एंड में भी एकदम वही चीज होती है जो सब्सटीट्यूशन मैथड के एंड में होती है मीन्स दो वेरिएबल की इक्वेशन एलिमिनेट होने के बाद एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाती है सो so अगेन हम एलिमिनेशन मेथड के लिए भी कह सकते हैं कि टू रिड्यूस द इक्वेशन टू ए सिंगल वेरिएबल यानी वही स्ट्रेटेजी जो हमने सब्सटीट्यूशन मेथड में देखी थी कि हमको डबल वेरिएबल से सिंगल वेरिएबल की इक्वेशन में कन्वर्ट करना है जिससे हमें किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू इजिली मिल जाए तो इस तरीके से हमने एल्जेब्रिक मैथड ऑफ सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन के दो तरीके सीखे सब्सटीट्यूशन मैथड और एलिमिनेशन मैथड एक तीसरा तरीका है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैथड इस मैथड को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नाउ अब हम डिस्कस करेंगे कुछ सेलेक्टेड प्रॉब्लम्स जो सब्सटीट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड के ऊपर बेस्ड हैं और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.3 एंड 3.4 लगाने में मदद करेंगे सो so, डिस्कस करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स सो प्रॉब्लम फर्स्ट डिस्कस करते हैं इसमें लिखा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एम डज द इक्वेशन दिस दिस एंड दिस है यूनिक सोल्यूशन यहां पर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एम की कौन सी वैल्यू के लिए ये तीनों इक्वेशन का सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा यहां पे एम जो है इस 
थर्ड इक्वेशन में इस जगह पे आ रहा है यानी एक्स का कॉफिशियंट है एम और वो हमको नहीं पता है यानी इस इक्वेशन में एम की ऐसी कौन सी वैल्यू हो जाए जिससे ये तीनों इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन यानी एक सिंगल सॉल्यूशन हो जाए दो इक्वेशन का सिंगल सॉल्यूशन तब होता है जब दोनों इक्वेशन एक सिंगल पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है अगर दोनों इक्वेशन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाए तो उन दोनों इक्वेशन के इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं लेकिन उनका यूनिक सोल्यूशन तब होता है जब दोनों इक्वेशन एक दूसरे को एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है लेकिन यहाँ पे को तीन इक्वेशंस दी हुई हैं और तीन इक्वेशंस का सिंगल सॉल्यूशन यानी यूनिक सॉल्यूशन तब होगा जब ये तीनों इक्वेशंस या स्ट्रेट लाइन एक सिंगल पॉइंट पे कट करें मतलब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये तीनों लाइनों पे लाई करे इस पे इस पे और इस पे यानी इस पे इस पे और इस पे तीनों लाइनों पे लाई करे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी कि मैं इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की एक्स और वाई की वैल्यूज को इन दोनों इक्वेशंस की मदद से निकाल लूंगा बाद में क्योंकि इस लाइन को भी इसी पॉइंट से पास होना है क्योंकि इन तीनों का यूनिक सॉल्यूशन होना है इसलिए ये पॉइंट इस थर्ड लाइन पे भी लाई करेगा सो मैं एक्स और वाई की वैल्यू जो मैंने इन दोनों की हेल्प से निकाली थी वो इस इक्वेशन में सब एक्स और वाई की जगह सब्सिट्यूट कर दूंगा और मुझे एम की वैल्यू मिल जाएगी सो ये हमारी इस क्वेश्चन को सोल्व करने की स्ट्रेटेजी होगी तो शुरू करते हैं और इस इक्वेशन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं सो इस इक्वेशन को मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट टू एक्स प्लस थ्री ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट सिमिलरली 2x एक्स माइनस फोर वाई इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी ये हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन नाउ हम यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों ही इक्वेशन में x के कॉफिशियंट सेम है तो मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगा के अपना आंसर काफी जल्दी निकाल सकता हूँ सो so, मैं फर्स्ट इक्वेशन से सेकेंड इक्वेशन को माइनस कर दूंगा माइनस करने पे लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड से माइनस हो जाएगा और राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड से माइनस हो जाएगा सो so, ऊपर वाले का लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा टू एक्स प्लस और नीचे का लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा माइनस 2x एक्स माइनस और राइट हैंड साइड हो जाएगा 11 माइनस माइनस ट्वेंटी ब्रैकेट खोलने के बाद ये हो जाएगा 2x एक्स प्लस थ्री वाई माइनस टू एक्स प्लस फोर वाई इज इक्वल्स टू इलेवन प्लस से 2x एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा 7y वाई इज इक्वल्स टू थर्टी फाइव सो वाई विल बी इक्वल्स टू फाइव नाउ x की वैल्यू को निकालने के लिए मैं y की वैल्यू को दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में सब्सिट्यूट कर दूंगा सो सपोज मैं y की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में सब्सिट्यूट करता हूं सो मैं यहां पे लिखूंगा पुट y इज इक्वल्स टू फाइव इन फर्स्ट टू एक्स प्लस थ्री इंटू फाइव यानी फिफ्टीन इज इक्वल्स टू इलेवन सो टू एक्स इज इक्वल्स टू इलेवन माइनस फिफ्टीन मीन्स माइनस फोर सो x इज इक्वल्स टू माइनस टू इस तरीके से मुझे इन दोनों लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल चुका है और इसकी जो वैल्यू आई है वो है माइनस टू कॉमा फाइव ना हमसे कहता है जो ये थर्ड लाइन है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस थ्री ये लाइन भी इस पॉइंट से पास होती है बिकॉज इनके यूनिक सॉल्यूशंस हैं। ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर भी लाई करेगा सो so, m की वैल्यू निकालने के लिए फॉर m पुट x इज इक्वल्स टू माइनस टू एंड y इज इक्वल्स टू फाइव इन y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस थ्री सो y की जगह हम रखते हैं फाइव और x की जगह हम रखते हैं माइनस टू और ये हो जाएगा प्लस थ्री 5 माइनस थ्री टू इज इक्वल्स टू एम माइनस टू और ये हो जाएगा m की वैल्यू माइनस वन सो m की वैल्यू जिसके लिए इन तीनों इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होगा वो होगी माइनस वन इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा नाउ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीज द स्मॉलर बाई एटीन डिग्रीज फाइंड दम तो सप्लीमेंट्री एंगल्स में से जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से एटीन डिग्री ज्यादा है अगर ऐसी सिचुएशन है तो हमें उन दोनों एंगल्स को फाइंड आउट करना है नाउ सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनको ऐड करके एक स्ट्रेट एंगल यानी 180 डिग्री मिलता है सो so, मैं यहां पे सपोज कर लूंगा टू सप्लीमेंट्री एंगल्स बी एंगल ए एंड एंगल बी सपोज एंगल ए इज लार्जर देन एंगल बी नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमसे कहता है कि द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई एटीन डिग्रीज मीन्स ए माइनस बी इज इक्वल्स टू एटीन ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन नाउ वेरिएबल दो हैं और इक्वेशन एक है तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा हमें यहां पे दूसरी इक्वेशन जरूर चाहिए होगी और दूसरी इक्वेशन हमें कैसे मिलेगी वो मिलेगी हमें इस इंफॉर्मेशन से कि ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हैं यानी एंगल ए और एंगल बी को एड करके आएगा वन ये हो जाएगी हमारी सेकेंड इक्वेशन 
ना मुझे अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू निकालनी है ना फर्स्ट इक्वेशन में बी माइनस में लिखा है और सेकंड इक्वेशन में बी प्लस में लिखा है और अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं तो ये बी डायरेक्टली कैंसिल आउट हो जाएगा जब लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड से एड होगी तो ए और ए एड होके हो जाएगा टू और बी और बी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और एटीन और वन एटी होके हो जाएगा वन तो यहां से एंगल ए की वैल्यू हमको मिल जाएगी वन नाइनटी मीन्स 99. सो एंगल ए विल बी 99 नाइन डिग्रीज और एंगल बी निकालने के लिए ए की वैल्यू को हम इन दोनों में से किसी एक में भी सब्सिट्यूट सकते हैं सो पुट ए इन सेकेंड सो एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 एटी माइनस सो एंगल बी इज इक्वल्स टू एटी वन डिग्री सो इस तरीके से हमें दोनों एंगल ए और बी मिल जाएंगे यहां पे भी हमने इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मैथड लगाया है नाउ क्वेश्चन थ्री डिस्कस करते हैं इसमें हमसे कहा गया है टैक्सी चार्जेस इन द सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड यानी जो टैक्सी है उसके चार्जेस इस तरीके से हैं कि टोटल चार्जेस में से एक जो पार्ट है वो फिक्स्ड चार्ज है और दूसरा जो पार्ट है वो डिस्टेंस के हिसाब से है यानी जितना आप चलेंगे सपोज आप इस टैक्सी में बैठते हैं और आपको जाना है पांच किलोमीटर के लिए और इस टैक्सी ड्राइवर ने आपसे कहा कि वन किलोमीटर का आपको टू रुपीज लगेगा और साथ में क्योंकि आप टैक्सी से जा रहे हैं इसीलिए आपको एक फिक्स चार्ज देना पड़ेगा दस रुपए का यानी दस रुपए का जो ये फिक्स चार्ज है वो सिर्फ इसलिए लगाया गया है क्योंकि आप टैक्सी कर रहे हैं बाकी आप टैक्सी से जितना किलोमीटर चल रहे हैं उस उतने किलोमीटर के हिसाब से आपको दो रुपए पे करने पड़ेंगे सो so, अगर आप पांच किलोमीटर चलते हैं तो आपका जो टोटल चार्ज बनेगा वो बनेगा फिक्स चार्ज तो लगेगा ही लगेगा क्योंकि आप टैक्सी से जा रहे हैं सो दस प्लस आप पांच किलोमीटर चले हैं तो हर किलोमीटर के हिसाब से आपका दो रुपए लगेगा सो पांच इंटू दो इज इक्वल टू सो आपका जो टोटल चार्ज बनेगा वो बनेगा दस प्लस दस यानी के ट्वेंटी रुपीज इस टैक्सी से पांच किलोमीटर जाने का आपको बीस रुपए देना पड़ेगा सो यहां पे फिक्स चार्ज और चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड का यह मतलब है यानी फिक्स चार्ज सर्विस चार्ज की तरह है और वो आपसे इसलिए लिया जाता है क्योंकि आप टैक्सी की सुविधा का इस्तेमाल कर रहे हैं और चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड आपसे इसलिए लिया जाता है कि आप उस टैक्सी से कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं तो यहां पे हमने समझा कि फिक्स चार्ज और द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड का क्या मतलब है फिर आगे क्वेश्चन कहता है फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 रुपीस एंड फॉर द जर्नी ऑफ द 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155 रुपीस। सो व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्जेस पर किलोमीटर तो सपोज कोई पर्सन दस किलोमीटर चला है और दस किलोमीटर चलने के लिए उसने जो टोटल चार्ज दिया है वो वन दिया है अगेन एक दूसरा पर्सन उसी टैक्सी से फिफ्टीन किलोमीटर चला और उसने चार्ज दिया वन रुपीज सो क्वेश्चन हमसे ये पूछता है कि उस टैक्सी के फिक्स्ड चार्जेस कितने होंगे और चार्ज जो वो पर किलोमीटर चलने के लिए ले रही है वो कितना होगा इस इंफॉर्मेशन को पता लगा लीजिए तो फिर क्वेश्चन का एक सेकेंड पार्ट है वो हमसे कहता है कि बताइए कि पर्सन को कितना पे करना पड़ेगा अगर वो उसी टैक्सी से 25 किलोमीटर चलता है नाउ अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सो so, सपोज जिस टैक्सी के बारे में इस क्वेश्चन में बात हो रही है उसका फिक्स चार्ज कुछ मान लेते हैं और उसका चार्ज पर डिस्टेंस कुछ मान लेते हैं सो so, लेट जो उसका फिक्स चार्ज है इज इक्वल्स टू एफ और चार्ज पर यूनिट डिस्टेंस है डी रुपीज सो केस फर्स्ट में जो टोटल चार्ज दिए हैं पर्सन ने वो वन दिए हैं सो वन हंड्रेड में कुछ फिक्स्ड चार्ज रहा होगा टैक्सी का और कुछ जो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग चार्ज लगा है वो भी होगा सो so, वो क्योंकि पर यूनिट डिस्टेंस के लिए वो डी रुपीज दे रहा है तो 10 किलोमीटर के लिए वो 10 डी रुपीज देगा सो so, इस तरीके से केस फर्स्ट के लिए हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी सिमिलरली केस सेकेंड में जो पर्सन पंद्रह किलोमीटर चल रहा है वो एक सौ दे रहा है सो so, एक में कुछ टैक्सी का फिक्स चार्ज लगा होगा और वो एकदम सेम होगा क्योंकि टैक्सी वही है प्लस क्योंकि 15 किलोमीटर चल रहा है तो एक किलोमीटर का अगर वो डी रुपीज दे रहा है तो 15 किलोमीटर का देगा 15 डी रुपीज सो इस तरीके से ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी नाउ हम देख सकते हैं ये पूरी प्रॉब्लम जो है वो दो लीनियर इक्वेशन में टूट चुकी है और अब अगर हमें फिक्स चार्ज और चार्ज पर यूनिट डिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है तो हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा मैं यहां देख सकता हूं कि एफ और एफ का कॉफिशियंट सेम है सो मैं अगर इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर दू तो एफ और एफ आपस में कट जाएंगे सो मैं सेकेंड माइनस फर्स्ट कर देता हूं आप फर्स्ट माइनस सेकेंड भी कर सकते हैं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है 155 से 105 जब माइनस होगा तो बचेगा 50 और एफ से एफ हो जाएगा कैंसिल और 15 से 10 माइनस होके बचेगा 5 डी 
इट मीन्स डी की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी टेन रुपीज यानी टैक्सी पर किलोमीटर चलने के लिए दस रुपए ले रही है नाउ अगर मुझे फिक्स चार्ज की वैल्यू पता लगानी है तो मैं इन दोनों ही इक्वेशन में से डी की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दूंगा सो पुट डी इन फर्स्ट सो वन जीरो फाइव इज इक्वल्स टू एफ प्लस डी की जगह हम टेन रखेंगे तो ये हंड्रेड हो जाएगा हंड्रेड यानी एफ की वैल्यू आ जाएगी वन जीरो फाइव माइनस हंड्रेड यानी कि एफ की वैल्यू आ जाएगी फाइव रुपीज तो जो टैक्सी फिक्स चार्ज ले रही थी वो थी फाइव रुपीज की और जो वो पर डिस्टेंस चलने का चार्ज लेगी वो लेगी दस रुपए के हिसाब से तो अगर मान लीजिए किसी पर्सन को ट्वेंटी फाइव किलोमीटर चलना है तो जो टोटल उसका फेयर बनेगा उसमें फिक्स चार्ज यानी एफ भी लगा होगा प्लस ट्वेंटी फाइव किलोमीटर के हिसाब से डिस्टेंस चार्ज भी लगा होगा फिक्स चार्ज हमने निकाला है फाइव और जो डिस्टेंस चार्ज है वो है दस सो ट्वेंटी फाइव इंटू टेन यानी टू फिफ्टी फाइव रुपीज नाउ क्वेश्चन फोर डिस्कस करते हैं द सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज ट्वेल्व द नंबर ऑफ टेन बाई इंटरचेंजिंग इट डिजिट एक्सीड्स द गिवन नंबर बाई एटीन फाइंड द नंबर एक दो डिजिट का नंबर हमको गिवन है जिसमें जो सम ऑफ द डिजिट है वो है ट्वेल्व और नंबर ऑफ टेन बाई इंटरचेंजिंग डिजिट अगर मैं उसी नंबर में डिजिट को इंटरचेंज कर दू तो जो नया नंबर बनेगा वो पुराने नंबर से बड़ा होगा यानी एक्सीड करेगा 18 यूनिट्स सो so यहां पे ये डिजिट बेस्ड क्वेश्चन है और इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं इसे हम इस एग्जांपल में समझने की कोशिश करेंगे तो सपोज दो डिजिट का नंबर हम मान लेंगे सो लेट अ टू डिजिट नंबर बी ए बी नाउ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि टू डिजिट का नंबर कैसे बनता है सपोज हमारे पास नंबर है ट्वेंटी सो जो नंबर टें डिजिट पर लिखा है उसको हम टेन से मल्टीप्लाई करते हैं सो टू इंटू प्लस जो नंबर वन डिजिट पे लिखा है उसको हम वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो फोर इंटू वन सो ये हो जाएगा ट्वेंटी प्लस फोर ट्वेंटी फोर सो इस तरीके से दो डिजिट नंबर बनते हैं तो टू डिजिट के नंबर ए बी को मैं लिख सकता हूं टेन ए प्लस बी सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमसे कहता है कि ए प्लस बी यानी सम ऑफ द डिजिट जो हमने टू डिजिट नंबर माना है उनकी डिजिट का जो सम है वो ट्वेल्व है सो so, सपोज ये इक्वेशन हो गई हमारी फर्स्ट नाउ सेकेंड नंबर पे हमसे कहता है नंबर ऑफ टेन बाई इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट सो इस डिजिट को जब मैं इंटरचेंज कर दूंगा तो जो नंबर बनेगा वो बी ए बनेगा तो सपोज जैसे हमारा नंबर था 24 तो इसको इंटरचेंज करके जो नंबर बनेगा वो बनेगा 42 इन द सेम वे जो नंबर अगर हमने ए बी माना है तो इसको इंटरचेंज करके जो नंबर बनेगा वो बनेगा बी ए सो इंटरचेंज नंबर इज इक्वल्स टू बी ए अगेन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमसे कहता है द नंबर ऑफ टेन बाई इंटरचेंजिंग इट डिजिट यानी कि बी ए exceeds the given number by 18. It means बी ए जो गिवेन नंबर है यानी कि ए बी से बड़ा है यानी इन दोनों को माइनस करके आएगा एटीन सो so, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड लेकिन मैं इस इक्वेशन को इस फॉर्म में नहीं लिखूंगा यहां पर मैं बी ए को लिख सकता हूं टेन बी प्लस ए माइनस ए बी को लिखा जा सकता है टेन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू एटीन मीन्स जब मैं इस ब्रैकेट को खोलूंगा तो ये हो जाएगा टेन बी प्लस ए माइनस टेन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू एटीन नाउ टेन बी से बी चले गए तो नाइन बी हो गया सिमिलरली ए माइनस टेन ए विल बी माइनस नाइन ए सो इट विल बी इक्वल्स टू एटीन नाइन इन दोनों से कॉमन लिया जा सकता है अंदर आ जाएगा बी माइनस ए इज इक्वल्स टू एटीन so b minus a will be equals to नाइन टू ज एटीन सो इक्वल्स टू टू सो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड नाउ इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड से मैं ये देख सकता हूं कि अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को एड कर दू तो a कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें वहां से b की वैल्यू मिल जाएगी सो so अगेन मैं एलिमिनेशन मैथड लगा रहा हूं यहां पर सो so दोनों इक्वेशन को एड कर सकते हैं सो एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड सो ए से ए कैंसिल हो जाएगा और बी बी जुड़ के हो जाएगा टू बी और ट्वेल्व और टू जुड़ के हो जाएगा फोर्टीन सो बी विल बी इक्वल्स टू सेवन नाउ अगर मुझे ए की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में मैं ए को रख दूंगा सो पुट बी इन सपोज फर्स्ट सो ए प्लस सेवन इज इक्वल्स टू ट्वेल्व मीन्स जो ए की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी ट्वेल्व माइनस सेवन दैट इज फाइव और नंबर था हमारा ए बी यानी के फिफ्टी सेवन सो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं
इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात ये थी कि हम किसी भी नंबर को उनकी डिजिट्स की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं अगर हमको ये फैक्ट पता है तो हम ऐसे डिजिट बेस्ड क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व कर लेंगे तो so, इस तरीके से ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हमें एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.3 और 3.4 को लगाने में मदद करेंगे 